forms and files html forms the main objective of php and html form control adavadhu enna na php and html form control loda main objective enna abdin nama paathomna data enna seiyum user rendu collect pannum data va user rendu vaanguvom eppadi vaanguvom user rendu enna seiva website alaga webpage vandu remote client avangaloda machine rendu enna seivaanga access pannuvaanga access panni form enna seivaanga idra idra form fill pannuvaanga fill panna form vachi nama enna seivom data va user rendu collect pannuvom இந்த கலெக்ட் பண்ண டேட்டா எங்க போகும் சர்வர்ல போய் ஃபீட் ஆகும் சர்வர்ல போய் ஸ்டோர் பண்ணுவோம் தென் டேட்டா கலெக்டர் வந்து ஹெஸ்டிமல் ஃபார்ம் வழியா நம்ம என்ன செய்வோம் டேட்டாவை கலெக்ட் பண்றோம் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து இதுல ஒவ்வொன்றையும் நம்ம என்ன செய்வோம் டேட்டாவை கொடுப்போம் அந்த டேட்டாவை இது வந்து ஒரு ஹெஸ்டிமல் ஃபார்ம் இதுல டேட்டாவை ஒவ்வொன்று இருக்கா பாக்ஸஸ் காம்பு பாக்ஸ் ரேடியோ பட்டன் இதெல்லாம் இதுல எல்லாம் டேட்டாவை கொடுப்போம் டேட்டாவை கொடுத்த உடனே நமக்கு என்ன செய்வோம் டேட்டாவை கலெக்ட் பண்ணுவோம் இப்போ இது டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் இது டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் இது டிராப் டவுன் பாக்ஸ் இது ரேடியோ பட்டன் இதில் ஏதாவது ஒன்று தான் சூஸ் பண்ண முடியும் ட்ராப் டவுன் பாக்ஸில் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் அதை சூஸ் பண்ணிக்குவோம் டெக்ஸ்ட் பாக்ஸில் நம்ம என்ன வேணுமோ அதை டைப் பண்ணிக்குவோம் தென் இந்த டேட்டாவெல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி சர்வருக்கு என்ன செய்வோம் சென்ட் பண்ணுவோம் இந்த சர்வருக்கு எப்படி சென்ட் பண்ணுவோம்னா சர்வர் சைட் ப்ரோகிராமிங் பிஹெச்பி மாதிரி சர்வர் சைட் ப்ரோகிராமிங் உள்ள லாங்குவேஜை யூஸ் பண்ணி என்ன செய்வோம் சர்வருக்கு அனுப்புவோம் பிஹெச்பி மாதிரி நிறைய சர்வர் சைட் ப்ரோகிராமிங் லாங்குவேஜ் இருக்குது அதில் பிஹெச்பி ஒன்று அது வழியாக நம்ம என்ன செய்வோம் சர்வருக்கு சென்ட் பண்ணுவோம் தென் பேசிக் ஹெஸ்டிவல் ஃபார்ம் கண்ட்ரோல் Control types in HTML form controlling என்னென்ன text inputs, buttons, checkbox, radio box, file select, form tag இப்போ text input text input வந்து text box, text area control ரெண்டு இருக்கு text box ஒன்று text area control ஒன்று இப்போ இதில் இது text box text box வந்து கொஞ்சம் தான் டைப் பண்ண முடியும் text area வந்து நிறைய டைப் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ரிவியூவே நம்ம என்ன செய்ய முடியும் டைப் பண்ண முடியும் அதாவது வால்யூம் அதிகமாக டைப் பண்ணக்கூடியது டெக்ஸ்ட் ஏரியா யூஸ் பண்ணுவோம் வால்யூம் கம்மியாக டைப் பண்ணால் டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் இப்போ நேம் எல்லாம் கம்மியாக தான் இருக்கும் அதனால் நேம் ரிவியூ நிறையா வேர்ட்ஸ் வந்து என்ன இருக்கும் நிறையா இருக்கும் அதனால் என்ன கொடுக்கும் டெக்ஸ்ட் ஏரியா யூஸ் பண்ணுவோம் தென் பட்டன்ஸ் பட்டன்ஸில் வந்து என்னென்ன இருக்க முடியும்னா சப்மிட் பட்டன் ரீசெட் பட்டன் கேன்சல் பட்டன் இருக்க முடியும் இப்போ இதில் பார்த்தோம்னா இது சப்மிட்டு இது ரீசெட்டு அதுக்கடுத்து என்ன இருக்குது இது கேன்சல் பட்டன் இது கேன்சல் பட்டன் இதை மாதிரி பட்டன்ஸ் இருக்குது தென் வந்து செக் பாக்ஸ் செக் பாக்ஸ் வந்து மோர் தென் ஒன் வேல்யூவை ஹெஸ்டிமல் ஃபார்ம்லேருந்து செலக்ட் பண்ணும் மோர் தென் ஒன் வேல்யூவை இப்போ இந்த இது இது செக் பாக்ஸ் இதில் ஒன்று எதனால செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு வேல்யூனாலும் செலக்ட் பண்ணலாம் மோர் தென் ஒன்னாலும் என்ன செய்ய முடியும் செலக்ட் பண்ண முடியும் செக் பாக்ஸில் தென் வந்து ரேடியோ பாக்ஸ் ரேடியோ பாக்ஸில் வந்து செக் பாக்ஸ் மாதிரியே தான் ஆனால் ஒரு சமயத்தில் ஒரு வேல்யூ தான் சூஸ் பண்ண முடியும் ஒரு வேல்யூ தான் சூஸ் பண்ண முடியும் இப்போ இது ரேடியோ பாக்ஸ் ஒன்று மேலாக இருக்கும் அல்லது ஃபீமேலாக இருக்கும் அல்லது டிரான்ஸ்ஜெண்டராக இருக்கும் மூணில் ஏதாவது ஒரு வேல்யூ தான் கொடுக்க முடியும் அட் எ டைத்தில் தென் ஃபைல் செலக்ட் ஃபைல் செலக்ட் வந்து லோக்கல் மிஷின்லேருந்து சர்வர் மிஷினுக்கு நம்ம ஃபைலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்கு ஃபைல் செலக்ட் யூஸ் பண்ணுவோம் ஃபைல் செலக்ட் யூஸ் பண்ணுவோம் ப்ரௌசர் கொடுத்து எந்த ஃபைலை செலக்ட் பண்ணுறோமோ அந்த ஃபைல் வந்து என்ன ஆகிடும் சர்வர் மிஷினுக்கு போயிடும் தென் ஃபார்ம் டேக் ஃபார்ம் டேக் வந்து மெத்தடு மெத்தட் அப்படிங்கிற வேடை யூஸ் பண்ணி என்ன செய்வோம் ஃபார்ம் டேக் சொல்லுவோம் இதில் போஸ்ட் அல்லது கெட்டு ரெண்டு ஃபார்ம் டேக் இருக்குது இதில் வந்து ஃபார்ம் இண்டியா ஃபார்ம் கண்ட்ரோல் இந்த ஹெச்டிஎம்எல் டாக்குமெண்ட் என்ன செய்யும் கண்ட்ரோல் பண்ணும் ஃபார்ம் டேக் வந்து இப்போ யூசர் என்ன செய்வார் ஹெச்டிஎம்எல் டேட்டா கண்ட்ரோல் வழியாக டேட்டாவை கொடுப்பார் இப்போ டேட்டாவை கொடுக்காது கொடுத்துட்டு சப்மிட் பட்டன் கொடுத்த உடனேயும் நமக்கு என்ன ரெக்வஸ்ட் வந்து ஜென்ரேட் ஆகும் ரெக்வஸ்ட் வந்து ஜென்ரேட் ஆகும் ஜென்ரேட் ஆகி ஒரு பிஹெச்பி ஃபைலை ரீச் பண்ணும் அந்த பிஹெச்பி ஃபைல் வந்து ஃபார்ம் டேக் இருக்கும் அதில் ஒரு ஆக்ஷன் ஆட்ரிபியூட் இருக்கும் அதில் ஒரு ஆக்ஷன் ஆட்ரிபியூட் இருக்கும் அந்த ஆக்ஷன் ஆட்ரிபியூட்டை என்ன செய்யணுங்கிறது இருக்கும் இதில் எல்லா இன்புட்ஸ் வேல்யூஸையும் என்ன செய்வோம் சின்க்ரனைஸ் பண்ணுவோம் எல்லா இன்புட் வேல்யூஸையும் சின்க்ரனைஸ் பண்ணுவோம் சின்க்ரனைஸ் பண்ணிவிட்டு சர்வருக்கு சென்ட் பண்ணுவோம் சர்வருக்கு சென்ட் பண்ணுவோம் சர்வருக்கு சென்ட் பண்ணுவோம் இதில் எப்படி சர்வருக்கு சென்ட் பண்ணுவோம்னா போஸ்ட் மெத்தட் அல்லது கெட் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி சர்வருக்கு சென்ட் பண்ணுவோம் இப்போது மெத்தட் இஸ் அண்ட் ஆட்ரிபியூட் ஃபார்ம் டேக் இன் ஹெஸ்டிஎம்எல் என்னென்ன இது போஸ்ட்டு கெட்டு போஸ்ட்டு கெட்டு இதில் டூ பிஹெச்பி வேரியபிள் இதெல்லாம் போஸ்ட்டு கெட்டு தான் என்ன செய்யும் டேட்டாவை கலெக்ட் பண்ணும் ஒன்ஸ் டேட்டா ரிச்சர்ஸ் சர்வர் சர்வரை ரீச் பண்ணி
யாருக்கு விசிபிளா இருக்கும் யூசருக்கு விசிபிளா இருக்கும் பிஹெச்பி பேசிக் ஃபார்ம் ஹேண்ட்லிங்கில் போஸ்ட் மெத்தடுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் இதில் டெஸ்ட் டாட் ஹெச்டிஎம்எல் இது டெஸ்ட் டாட் ஹெச்டிஎம்எல் இந்த ஹெச்டிஎம்எல்ல என்னென்ன இருக்குன்னா இன்புட் டைப் டெக்ஸ்ட் ஒரு டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் அதுக்கு வந்து என்னது நேம் இன்னொரு டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் இமெயில் டெக்ஸ்ட் பாக்ஸில் என்ன செய்கிறோம் நேமையும் இமெயிலையும் வாங்குகிறோம் வாங்கிட்டு சப்மிட் சப்மிட் பட்டன் இது வந்து ஒரு பட்டன் இருக்குது தென் வந்து என்னது ஃபார்ம் ஆக்ஷன் வந்து வெல்கம் டாட் பிஹெச்பிங்கிற பிஹெச்பி கோடு எக்ஸிக்யூட் ஆகணும் இது ஃபார்ம் டேக்கு மெத்தட் வந்து என்னது போஸ்ட்டு இது வெல்கம் டேட் பிஹெச்பி தான் என்னது ரிமோட் சர்வர் பிஹெச்பி ஃபைலோட ரிமோட் சர்வரில் உள்ள பிஹெச்பி ஃபைல் அது வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும் இது மெத்தட் போஸ்ட் மெத்தடை யூஸ் பண்ணி நம்ம பண்ண போகிறோம் வெல்கம் டேட் பிஹெச்பி என்னென்னு பார்ப்போம் வெல்கம் டேட் பிஹெச்பியில் என்ன இருக்குது போஸ்ட் மெத்தடுக்கு உள்ள எக்ஸாம்பிள் வெல்கம் டேட் பிஹெச்பியில் உள்ள கண்டென்ட் என்ன செய்கிறோம் போஸ்ட் நேம் போஸ்ட் இமெயில் டேட்டா என்ன செய்யுது கலெக்ட் பண்ணி ரெஸ்பான்ஸை ப்ரிப்பேர் பண்ணுது ரெஸ்பான்ஸை ப்ரிப்பேர் பண்ணுது இப்போ நம்ம எக்ஸாம்பிளுக்கு நேம் இமெயில் இது வரும் நேமை டைப் பண்ணுறோம் இமெயிலை டைப் பண்ணுறோம் சப்மிட் குறி கொடுக்கும் யூஸர் ரிசீவ் தி அவுட் புட் ரெஸ்பான்ஸ் இன் தி கிளைண்ட் ப்ரௌசர் மிஷின் என்ன வந்துருது வெல்கம் நேம் ஆல்ஃபா கருப்பு முறை இவர் இமெயில் அட்ரஸ் இஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பிளாக் போர்ட் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் இது என்ன யூஸ் பண்ணி நம்ம பண்ணியிருக்கோம் போஸ்ட் இது போஸ்ட் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி நம்ம பண்ணியிருக்கோம் இந்த போஸ்ட் மெத்தடில் இன்புட் டேட்டா வந்து என்ன தான் இருக்காது விசிபிளாக இருக்காது இன்புட் மெத்தட் டேட்டா வந்து விசிபிளாக இருக்காது நமக்கு கெட் மெத்தட் இதில் டெஸ்ட் ஒன்றர் ஹெச்டிஎம்எல்லோட இது இதில் என்ன செய்கிறோம் ரெண்டு டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் அதே மாதிரி நேம் இமெயில் தான் தென் என்னது சப்மிட் ஒரு பட்டனு தென் ஃபார்ம் டேக்கு ஃபார்ம் டேக்கில் வெல்கம் டேட் பிஹெச்பி அதாவது ரிமோட் ஃபைல் சர்வர் வர பிஹெச்பி ஃபைலு தென் மெத்தட் என்னது கெட் மெத்தட் அப்போ கெட் மெத்தடு அதில் வெல்கம் ஒன் டேட் பிஹெச்பி அந்த பிஹெச்பியோட எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னா கெட்டு நேமு கெட்டு இமெயில் டேட்டா வேணும் செய்து கலெக்ட் பண்ணுது ரெஸ்பான்ஸாக அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணுது இப்போ பார்த்தோம்னா நமக்கு என்னது நேம் இமெயில் இன்புட் கேட்கு இன்புட்டை டைப் பண்ணுறோம் இந்த யூசரோட ரெஸ்பான்ஸ் நம்ம என்ன கொடுத்தோமோ அது வந்து எதில் இருக்கும் ப்ரௌசர் ஸ்க்ரீனில் இன்புட் டேட்டா வந்து நம்ம கொடுத்தது பார்த்தீங்களா நேம் ஈக்குவல் டு ஆல்ஃபா ப்ளஸ் கேட்க பழகை இமெயில் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பிளாக் போர்ட் பெர்சன்டேஜ் ஃபார்ட்டி ஜிமெயில் டாட் காம் இருக்கா இதை மாதிரி இன்புட் டேட்டா வந்து ஸ்க்ரீனில் என்ன இருக்கும் விசிபிளாக டேட்டா தெரியும் இது பேசிக் பிஹெச்பி ஃபார்ம் வேலிடேஷன் 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 டேட்டாவை செக் பண்ணுறது அப்போ இன்புட் டேட்டாவை நம்ம என்ன செய்கிறோம் செக் செக் பண்ணுறோம் இதில் வந்து கிளைண்ட் மிஷின்லேயும் டூ டைப்ஸ் இருக்குது என்ன வேலிடேஷன் பிஹெச்பி ஆகிருக்கு என்னென்ன டைப்னா கிளைண்ட் சைட் வேலிடேஷன் கிளைண்ட் மிஷின்லேயே வேலிடேஷனை பண்ணலாம் இல்லைனா சர்வர் சைடில் போய் என்ன செய்யலாம் வேலிடேஷனை பண்ணலாம் இப்போ கிளைண்ட் சைட் வேலிடேஷன்னா இன்புட் வேலிடேஷன் வந்து கிளைண்ட் மிஷினோட வெப் ப்ரௌசர்லேயே என்ன செய்யும் ஒர்க்கு நடக்கும் இதில் கிளைண்ட் சைட் ஸ்கிரிப்ட் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் மாதிரி ஸ்கிரிப்டை வச்சுக்கிட்டு நம்ம என்ன செய்வோம் கிளைண்ட் சைடில் செக் பண்ணுவோம் அல்லது ஆடிங் ரெக்யூர் ஹெச்டிஎம்எல் டேக்கில் ரெக்யூர்ங்கிற ஆட்ரிபியூட் ஆட் பண்ணி என்ன செய்வோம் ஒர்க் பண்ணுவோம் இப்போ சர்வர் சைட் வேலி வேலிடேஷனில் டேட்டாவை சப்மிட் பண்ணோன்னையும் சர்வர் சைட் ப்ரோகிங் லாங்குவேஜ் பிஹெச்பி ஏஎஸ்பி ஜேஎஸ்பி இது மாதிரி சர்வர் மிஷினில் அவைலபிளாக இருக்கிற ப்ரோகிங் லாங்குவேஜ் யூஸ் பண்ணி சர்வர் சைடில் போய் அந்த டேட்டாவை என்ன செய்வோம் வேலிடேட் பண்ணுவோம் தென் வேலிடேஷன் ரூல்ஸ் ஃபார் ஹெச்டிஎம்எல் இன்புட் ஃபீல்டு இப்போ நேம் டெக்ஸ்ட் இன்புட்டு அப்போ என்ன இருக்கணும் லெட்டர்ஸு ஒயிட் ஸ்பேசஸ் மட்டும் இருக்கலாம் இப்போ இமெயிலுக்கு என்ன இருக்கணும் அட்டு இருக்கணும் டாட் இருக்கணும் வெப்சைட்டுக்கு ஒரு வேலிட் யூஆராக இருக்கணும் இந்த மாதிரி வேலிடேஷன் ரூல் வந்து நம்ம என்ன செஞ்சுக்கலாம் வச்சுக்கலாம் தென் ரேடியோவுக்கு மினிமம் ஒன் வேல்யூ செலக்ட் ஆகணும் செக் பாக்ஸில் மினிமம் ஒன் வேல்யூ செலக்ட் பண்ணணும் ட்ராப் ட்ராப் டவுன் மெனுலேயும் மினிமம் ஒன் வேல்யூ செலக்ட் பண்ணணும் இப்போ கிளைண்ட் சைட் வேலிடேஷனில் டேட்டா வந்து சர்வருக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி ப்ரோகிராமர் வந்து வேலிடேஷன் எதுக்கு என்ன செஞ்சுப்பார் சில கோடாக எழுதியிருப்பார் எந்த கிளைண்ட் மிஷினில் அங்கே வச்சுக்கிட்டு ஒர்க் பண்ணலாம் இல்லைனா ஆட் அடிஷ்னல் ரெக்யூர்ட் ஆட்ரிபியூட் ஹெஸ்டிமல் இன்புட் டேக்கில் ரெக்யூர்ட் ஆட்ரிபியூட்டை வச்சு என்ன செய்யலாம் பண்ணலாம் இப்போ இந்த பார்த்தீங்களா ரெக்யூர்டு ரெக்யூர்னு கொடுத்துரும் அப்போ நேம் கண்டிப்பாக நம்ம என்ன செஞ்சாலும் கொடுத்தாலும் நேம் கொடுக்காமல் நம்ம என்ன செய்ய முடியாது இந்த ஃபார்மில் டேட்டாவை கொடுக்க முடியாது இப்போ எக்ஸாம்பிள் நேம் கொடுக்காம நம்ம சப்மிட் கொடுத்தோம்னா ப்ளீஸ் ஃபில் அவுட் திஸ் ஃபீல்டு அப்படின்னு வருதா இதை மாதிரி யாராவது காமிக்கும் தென் ஃபைல்ஸ் ஃபைல்
இது ஒரு சிஸ்டம் ஃபங்க்ஷன் என்ன செய்கிறோம் ஓப்பன் ஏ ஃபைலுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது டூ பேராமீட்டர்ஸுக்கு ஒன்று வந்து ஃபைலுக்கு இன்னொன்று வந்து மோடுக்கு இப்போ சிண்டாக்ஸ் பார்த்தோம்னா எஃப் ஓப்பனுக்கு ஃபைல் ஆப்ஜெக்ட் ஃபைல் ஆப்ஜெக்ட் ஃபைலோட நேமு தென் ரீட் ஆர் ரைட் மோடு ரீடுக்கு ஆறு டவுலியூக்கு ரைட்டுக்கு டவுலியூ இதை ஓப்பன் பண்ண முடியலைன்னா டை எரர் மெசேஜ் எரர் மெசேஜ் கொடுத்துருக்கு ஓப்பன் பண்ண முடியலைன்னா தென் எஃப் ஓப்பனுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னா இது பிஹெச்பி டேகு தென் மை ஃபைலுங்கிறது ஒரு வேரியபிள் தென் எஃப் ஓப்பன் ஸ்டூடெண்ட் டாட் டெக்ஸ்ட்டுங்கிற ஃபைலை ரீட் மோடில் ஓப்பன் பண்ணுறோம் ஓப்பன் பண்ண முடியலன்னா அன்ஏபிள் டு ஓப்பன் ஃபைல்னு சொல்லிடு ஸ்டூடெண்ட் டெக்ஸ்ட் டெக்ஸ்ட்டுங்கிறது ஃபைலோட நேம் ஆறுங்கிறது ரீட் மோடில் ஃபைல் ஓப்பன் பண்ணுறோம் எரர் மெசேஜ் அன்ஏபிள் டு ஓப்பன் ஃபைல் தென் வந்து ரீட் பண்ண போகிறோம் ஃபங்க்ஷன் ரீட்ஸ் ஃப்ரம் மை ஓப்பன் ஃபைல் ஓப்பன் ஃபைலில் ஒரு ஃபைலில் இருந்து என்ன செய்ய போகிறோம் டேட்டாவை ரீட் பண்ண போகுது இப்போ ஃபைல் ஆப்ஜெக்ட் கம்ஸ் ஃப்ரம் எஃப் ஓப்பன் ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஓப்பன் ஃபங்க்ஷனில் அந்த ஃபைல் ஆப்ஜெக்ட் இருக்கும் அந்த பர்டிகுலர் எஃப் ஓப்பன் ஃபங்க்ஷன்லேருந்து என்ன செய்வோம் ஃபங்க்ஷனை ரீட் பண்ணுவோம் ஃபைல் ஆப்ஜெக்ட்லேருந்து ரீட் பண்ணுவோம் சின்டாக்ஸ் பார்த்தோம்னா எஃப் ரீடு ஃபைல் ஆப்ஜெக்ட் இது வந்து என்ன செஞ்சுப்போம் ஃபைல் ஓப்பன் பண்ணதுலேருந்து ஃபைலோட சைஸ் ஃபைல் நேம் ஃபைலோட நேம் இது ரிட்டர்ன்ஸ் வந்து என்ன செய்யும் ஃபைலோட சைஸை பைட்ஸில் கொடுக்கும் ஃபைலோட சைஸை பைட்ஸில் கொடுக்கும் தென் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னா எஃப் ரீட் டாலர் மை ஃபைல் ஃபைல் சைஸ் ஸ்டூடெண்ட் டாட் டெக்ஸ்ட் இது ஃபைல் வந்து ரீட் பண்ணுறதுக்கு இது எஸ்டிமல் டேக் இது மை ஃபைல் வந்து கனெக்ஷனு தென் ஸ்டூடெண்ட் டாட் டெக்ஸ்ட்டுங்கிறது ஃபைல் ஒரு நேம் ஃபைல் சைஸ் வந்து என்ன செய்யும் எவ்வளோ ஃபைலுங்கிறத பைக்ஸில் ரிட்டர்ன் பண்ணுவோம் தென் எஃப் க்ளோஸு எஃப் க்ளோஸ் வந்து ஓப்பன் பண்ண ஃபைலை க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகும் இப்போ ஃபைல் ஆப்ஜெக்ட் வந்து என்ன இருக்கும் ஓப்பன் ஃபங்க்ஷன்லேருந்து இருக்கும் இந்த என்ன செய்வோம் ஃபைல் ஆப்ஜெக்டை க்ளோஸ் பண்ணுவோம் இதோட சின்டாக்ஸ் எஃப் க்ளோஸ் டாலர் ஃபைல் ஆப்ஜெக்ட் இந்த ஃபைல் ஆப்ஜெக்ட் தான் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிப்போம் அதே ஃபைல் ஆப்ஜெக்ட் இங்கே கொடுத்துருவோம் அப்போ ஓப்பன் பண்ண ஃபைல் க்ளோஸ் ஆகிடும் ஓப்பன் பண்ண ஃபைல் க்ளோஸ் ஆகிடும் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னா மை ஃபைல் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோமா மை ஃபைல் இது பிஹெச்பி டேகு மை ஃபைலாக க்ளோஸ் பண்ணுறோம் மை ஃபைல் வந்து எனது ஸ்டூடெண்ட் டெக்ஸ்ட்டுங்கிற ஃபைலு இது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து மை ஃபைலு தென் ரைட்டு ஃபைலை ரைட் பண்ண போகிறோம் இது ஃபைலில் போய் ரைட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் இந்த ஃபைல் ஆப்ஜெக்டும் எஃப் ஓப்பன் ஃபங்க்ஷனில் இருந்து தான் வரும் ஃபைலில் போய் ரைட் பண்ணுறதுக்கு ஃபைல் ஆப்ஜெக்ட் தென் சின்டாக்ஸ் பார்த்தோம்னா எஃப் ரைட்டு மை ஃபைலு டெக்ஸ்ட் தென் மை ஃபைலுங்கிறது நம்ம ஓப்பன் பண்ணது டெக்ஸ்ட்டுங்கிறது என்ன ஃபை என்ன ரைட் பண்ண போகிறோமோ அந்த கண்டன் டேட்டா இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னா ஃபைலை என்ன செய்கிறோம் ஓப்பன் பண்ணுறோம் பிஹெச்பி கோடு தென் இதெல்லாம் வேரியபிள்ஸு இதெல்லாம் வேரியபிள்ஸ் தென் நியூ அண்டர் ஸ்கோர் ஃபைல் அண்டர் ஸ்கோர் டாக் டெக்ஸ்ட் இது டெக்ஸ்ட் ஃபைலு ஒரு டெக்ஸ்ட் ஃபைல் வந்து ஓப்பன் பண்ண போகிறோம் ரைட் மோடில் அப்போ புதுசாக ஓப்பன் பண்ணுறோம் ஓப்பன் பண்ண முடியலைன்னா அன்னபிட் ஓப்பன் ஃபைல் சொல்லு இது ஃபைல் ஓப்பன் ஆகிடும் ஓப்பன் ஆன பிறகு டாலர் டெக்ஸ்ட் ஈக்குவல் டு ஸ்கூல் நேம் என்டர் என்டர் டாக் டெக்ஸ்ட் ஆகி என்ன அப்போ ஒரு லைன் அடுத்த லைனில் வந்து நிற்கும் டெக்ஸ்ட்டில் வந்து ஸ்கூல் நேம் ஸ்டோர் ஆகிக்கும் அதை வந்து ரைட் பண்ணிடுறோம் அதை வந்து ரைட் பண்ணிடுறோம் இது பார்த்திங்கனா டெக்ஸ்ட் மை ஃபைல் அப்போ மை ஃபைலில் நியூ ஸ்கூல் அண்ட் நியூ அண்டர் ஸ்கூல் ஸ்கூல் அண்டர் ஸ்கூல் ஃபைலுங்கிற டெக்ஸ்ட் ஃபைலில் ஸ்கூல் நேம்ங்கிறத ஸ்டோர் ஆகி அடுத்த லைனில் வந்து கரெக்டாக நிற்கும் தென் ஸ்டூடெண்ட் நேம் ஸ்டூடெண்ட் நேம் என்ன செய்கிறோம் ரைட் பண்ணுறோம் ஸ்டூடெண்ட் நேமை ரைட் பண்ணிவிட்டு அடுத்த லைனில் வந்து நிற்கும் தென் ஃபைலை க்ளோஸ் பண்ணிட்டோம் ஃபைலை க்ளோஸ் பண்ணிட்டோம் இப்போ எக்ஸாம்பிள் எடுத்து பார்த்தோம்னா அந்த ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணோம்னா நோட் பேலில் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தோம்னா இதை மாதிரி தெரியும் ஸ்கூல் நேம் ஸ்டூடெண்ட் நேம் தென் ஃபைல் அண்டர் ஸ்கூல் புட் கண்டென்ட்ஸ் இது வந்து அப்பன் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் இது வந்து அப்பன் பண்ணுறதுக்கு இதோட சின்டாக்ஸ் பார்த்தோம்னா ஃபைல் அண்டர் ஸ்கூல் புட் கண்டென்ஸ் ஃபைல் இது வந்து என்ன எந்த ஃபைலில் போய் ரைட் பண்ண போகிறோமோ அந்த ஃபைல் ஃபைல் ஏற்கனவே இல்லைன்னா புதுசாக கிரியேட் பண்ணிடும் தென் டேட்டா டேட்டா வந்து எந்த டேட்டாவை ரைட் பண்ண போகிறோமோ அந்த டேட்டா தென் மோட் மோடு வந்து என்ன எப்படி ஓப்பன் பண்ண போகிறோம்னு ஃபைல் அண்டர் ஸ்கோர் யூஸ் இன்க்ளூட் அண்டர் ஸ்கோர் பாத் அல்லது ஃபைல் அப் அண்ட் அல்லது லாக் எக்ஸிக்யூட்டிவ் இஎக்ஸ் எக்ஸ்க்ளூசிவ் லாக் எக்ஸ்க்ளூசிவ் எக்ஸ்க்ளூசிவ்னா அவங்க மட்டும்தான் அதை என்ன செய்ய முடியும் யூஸ் பண்ண முடியும் தென் கான்டெக்
இது ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி என்ன இருந்தது ஸ்கூல் நேமு ஸ்டூடெண்ட் நேம் இருந்தது இப்போ என்ன வந்துருச்சு எக்ஸ்ட்ராவா ஸ்டூடெண்ட் ஐடி அந்த கண்டென்ட்ல அப்டேட் ஆயிடுச்சு பின்னாடி அப்பண்ட் ஆயிடுச்சு பின்னாடி அப்பண்ட் ஆயிடுச்சு தென் ஃபைல் அப்லோட் ஃபைல் அப்லோட் வந்து என்ன செய்யணும்னா ஒரு ஃபைலை எடுத்து லோக்கல் மிஷின்லேருந்து சர்வர் மிஷினுக்கு அனுப்ப போகும் இதில் ஃபார்ம் டேக் வந்து போஸ்ட் அல்லது கெட் மெத்தடாக இருக்கலாம் இதில் என்கிரிப்ட் ஆட்ரிபியூட் வந்து என்னதாக இருக்கணும் மல்டி பார்ட் ஸ்லாஷ் ஃபார்ம் அண்டர் ஸ்கோர் டேட்டா இந்த ஃபார்ம் அதை தான் ஃபைலை என்ன பண்ண முடியும் பண்ண முடியும் தென் இன்புட் டேக் இருக்கும் அதில் டைப் வந்து என்னதாக இருக்கணும் ஃபைலாக இருக்கணும் இதுதான் என்ன செய்யும் ஃபைல் செலக்ட் கண்ட்ரோல வந்து ப்ரௌஸ் பட்டனுக்கு கொடுத்து கொடுக்கும் நெக்ஸ்ட் இன்புட் கண்ட்ரோல ப்ரௌஸ் பட்டன் இருக்கும் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஃபைல் அப்லோட் பண்ணுறதுக்கு பிஹெச்பி வந்து ஃபைல் அப்லோட கான்ஃபிகர் பண்ணுறதுக்கு இருக்கான்னு பார்க்கணும் இப்போ பிஹெச்பி டாட் ஐஎன்ஐ ஓப்பன் பண்ணுவோம் அதில் ஃபைல் அப்லோட்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கணும் ஆனில் இருக்கணும் ஆனில் இருந்தால் தான் ஃபைல் அப்லோட் பண்ண முடியும் இது ஆஃப்ல இருந்ததுன்னா ஆன்லைன் நம்ம மாற்றிக்கணும் பிஹெச்பி டாட் ஐஎன்ஐ ஃபைலில் தென் வந்து ஃபைல் அப்லோடு ஹெச்டிஎம்எல் இதில் பார்த்தோம்னா ஆக்ஷன் வந்து ஃபோட்டோ அப்லோட் டாட் பிஹெச்பி இந்த இதுதான் ஆக்ஷன் தென் போஸ்ட் மெத்தட் வந்து போஸ்ட் தென் என்கிரிப்ட் டைப் வந்து மல்டிபார்ட் ஸ்லாஷ் ஃபார்ம் டேட்டா தென் டைப் வந்து ஃபைல் தென் என்ன செய்கிறோம் ஃபைலில் வந்து எதாவது இல்லைனா என்ன செய்ய அரே அரையில் எதாவது எல்லாத்தையும் ஸ்டோர் பண்ணிக்கோ தென் ஃபைல் நேமில் ஃபைல் நேமில் ஃபைலோட நேமை ஸ்டோர் பண்ணு ஃபைல் சைஸு ஃபைலோட டெம்பரரி நேம் ஃபைலோட டைப்பு ஃபைலோட செப்பரேட்டர் அதாவது என்னென்னா ஃபைல் வந்து நமக்கு ஜேபக் ஃபைலு அந்த எக்ஸ்டென்ஷனை மட்டும் எடுக்கிறதுக்கு ஃபைல் செப்பரேட்டரை வந்து தனியாக பிரிச்சுக்கிறோம் எக்ஸ்ப்ளோட் கொடுத்து எக்ஸ்ப்ளோட் கொடுத்து டாட்டுக்கு அப்புறம் உள்ளது எல்லாத்தையும் தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோ அந்த டாட்டுக்கு அப்புறம் உள்ளது வந்து ஒன்று ஜேபக் ஆகணும் அல்லது ஜேபிஜி ஆகணும் அல்லது பிஎன்ஜி ஆகணும் இருந்தால் தான் நமக்கு என்ன செய்ய முடியும் ஸ்டோர் பண்ண ஃபைலை அப்லோட் பண்ண முடியும் ஏன்னா ஃபோட்டோ தான் அப்லோட் பண்ண போகிறோம் அப்படி இரு ஃபால்ஸாக இருந்தால் என்ன செய்ய ட்ரூவாக இருந்தால் இது வந்து ஃபால்ஸாக இருந்தால் நம்ம என்ன செய்ய அப்லோட் பண்ணாத அதே மாதிரி ஃபைல் சைஸ் வந்து டூ எம்பிக்கு கீழே இருந்தால் அப்லோட் பண்ணாத வேற எதுவும் எதாவது இல்லைன்னா வேற எதுவும் எதாவது வந்து எம்டியாக இருந்தால் மூவ் அண்டர் ஸ்கோர் அப்லோட் ஃபைல் ஃபைலோட டெம்பரரி நேம் ஃபைலோட டெம்பரரி நேம் இங்கே எடுத்து வச்சுக்கோமா இந்த நேம் இந்த நேம் ஃபைலை சர்வரில் உள்ள இமேஜஸ்ங்கிற ஃபோல்டரில் போய் ஸ்டோர் பண்ணிடுது சர்வரில் இமேஜஸ்ங்கிற ஃபோல்டில் அதில் போய் இந்த ஃபைல் நேமாக ஸ்டோர் பண்ணிடுது எக்கோ சக்ஸஸ் எரர்லேனா சக்ஸஸ் வந்துடும் எரர்ஸ் வந்தால் எரர் தான் பிரிண்ட் பண்ணிடும் இதுதான் என்ன செய்யும் சர்வருக்கு அப்லோட் பண்ணுறதுக்கு தென் இப்போ வந்து ப்ரௌஸ் கொடுக்கும் ப்ரௌஸ் கொடுத்தோன்னே நம்ம ஃபைலை வந்து எந்த ஃபைலை சூஸ் பண்ணுவோம் டூ எம்பிக்கு கீழே உள்ள ஃபைலாக இருக்குமோ அதுக்கடுத்து அப்லோட் இமேஜை கிளிக் பண்ணோடனே நமக்கு சக்ஸஸ் ஃபைல் வந்து என்ன இருக்கும் நமக்கு சர்வர் மிஷினில் போய் அப்லோட் ஆகும் அந்த இமேஜஸ்ங்கிற ஃபோல்டரில் போய் சர்வர் மிஷினில் பார்த்தோம்னா லோக்கல் ஹோஸ்டில் இமேஜஸில் போய் பார்த்தோம்னா நமக்கு அந்த ஃபைல் எது அந்த ஃபோட்டோ இருக்கும் ஃபார்ம்ஸ் அண்ட் ஃபைல்ஸ் என்று